আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি মিশু হাসান শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শুরু ঘূর্ণিঝড় আমপানের প্রভাবে মংলা ও সাতক্ষীরা সহ উপকূলীয় এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া 10 থেকে 15 ফুট জলোচ্ছ্বাস রাতেই বাংলাদেশ পুরোপুরি অতিক্রমের সম্ভাবনা ঘূর্ণিঝড় আমপান মোকাবেলায় সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে সরকার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে মানুষের জান মাল রক্ষায় জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাসে দেশে আরো 16 জনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত 1617 স্বাস্থ্য বুলেটিনের তথ্য হাজার মাসের শেষ শ্রেষ্ঠ রাতের পবিত্র সাবেক কাদার আজ নাফল নামাজ ও ইবাদত বন্ধগীতে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মুসল্লিরা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত ঘূর্ণিঝড় আমপান বাংলাদেশ অতিক্রম করেছে মংলা সাতক্ষীরা সহ উপকূলীয় এলাকায় বইছে ঝোড়ো হাওয়া পাশাপাশি জোয়ারের প্রভাবে কোথাও কোথাও আট থেকে দশ ফুট উচ্চতায় জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়েছে বিভিন্ন এলাকা এদিকে পটুয়াখালীর কলাপাড়ার ধানখালিতে নৌকা ডুবে সিপিপির ছ নম্বর ইউনিটের নিখোঁজ টিম লিডার শাহ আলমের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় আমপানের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার তীব্রতা বেড়েছে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেওয়ার পর উদ্ধার তৎপরতা চালাতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাত আর কোস্টগার্ডের একটি যুদ্ধ জাহাজ বন্দর যেটিতে প্রস্তুত রাখা হয়েছে এদিকে আমপানের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় প্রস্তুত রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসন ও সিটি কর্পোরেশন সহ বিভিন্ন সংস্থা জরুরি উদ্ধার ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তায় প্রস্তুত রয়েছে নৌবাহিনীর পঁচিশটি জাহাজ টেকনাফ সেন্ট মার্টিন রুটে সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ রয়েছে আমপানের আঘাতে অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট লাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এদিকে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় ঝড়ে দেয়াল চাপা পড়ে শাহজাহান নামে একজন মারা গেছে পটুয়াখালীতে সাতশো তেপ্পান্নটি আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন দু লাখ ছ হাজারের মতো মানুষ কুয়াকাটায় বাতাসের গতিবেগের সাথে পাল্লা দিয়ে ঝরছে বৃষ্টি ঝালো কাঠিতে আশ্রয় কেন্দ্রে আছে ষোলো হাজার মানুষ বরগুনায় জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত এলাকার বাসিন্দারা আছেন আশ্রয় কেন্দ্রে উপকূলীয় অঞ্চলে সুপার সাইক্লোন আমপানের প্রভাবে বৃষ্টি আর ঝড়ো বাতাস বইছে পাশাপাশি সন্ধ্যায় শুরু হওয়া জোয়ারের প্রভাবে জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়েছে অনেক এলাকা এই পরিস্থিতিতে উপকূলীয় এলাকা ভোলা বরগুনা ও কুয়াকাটা থেকে সেখানকার সব শেষ খবর কিছুক্ষণ আগে আমাদের জানিয়েছেন প্রতিনিধি ফয়সাল নয়ন শহীদুল ইসলাম স্বপ্ন ও জহিরুল হক মিরন বাতাসের তীব্রতা এবং ঝোড়ো হওয়া ব্যাপক আকারে বেড়ে গেছে এবং সেই সাথে যে ঝুঁকিপূর্ণ চারটি স্থান রয়েছে যা মন ভোলার মনপুরা ডাল চর্চর কুকড়িমুকি সহ বিভিন্ন স্থানে কিছু নিচু সংখ্যক জায়গায় প্লাবিত হয়েছে সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আম্বানের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বরগুনার উপর এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি বরগুনার পটকাখালী আবাসনে যেখানে প্রায় পাঁচশো পরিবার বসবাস করে এবং ইতিমধ্যেই কিন্তু সেই পরিবারগুলোর ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়েছে গতকাল থেকেই কিন্তু এখানের মানুষজন আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়েছে সমুদ্রে ভাটা লাগার কারণে পানির চাপ অনেক অংশে কমে গেছে এবং নদ নদীর পানিও কিন্তু ইতিমধ্যে কমতে শুরু করেছে তবে বেরিবাদের বাহির সাইডে যেসব বসতি রয়েছে সে বসতির পানিতে প্লাবিত হয়েছে বিশেষ করে পায়রা বন্দর সংলগ্ন লালুয়া এলাকায় বেরিবাদ না থাকার কারণে বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়েছে এবং পুরী হালকা বৃষ্টি রয়েছে এবং বাতাসের প্রচণ্ড বেগ কিন্তু এখনো অব্যাহত রয়েছে দর্শক ঘূর্ণিঝড় আমপানের সবশেষ খবর জানতে এখন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি খুলনায় আমাদের সহকর্মী আতিয়ার পারভেজের কাছে আতিয়ার ঘূর্ণিঝড় আমপানের প্রভাবে খুলনা সহ পুরো অঞ্চলের সর্বশেষ পরিস্থিতি কি আমাদেরকে জানাবেন বিশু প্রথমে জানিয়ে রাখি খুলনার ডাক কয়রা পাইকঘাটা ও বটিয়াঘাটায় এই মুহূর্তে তীব্র বাতাসের সাথে জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে বেরিবাদ ভেঙে লোকালয়ে পানি ঢোকার খবর আমরা পেয়েছি মাঠের ঘেট ভেঙে পানির সাথে একাকার হয়ে গেছে জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব হচ্ছে না কিছুক্ষণ আগে খুলনার বিভাগীয় কন্ট্রোল রুম থেকে জানানো হয়েছে খুলনা বাঘেরহাট ও সাতক্ষীরার সাড়ে আট লাখ মানুষকে তিন হাজার সাতশো আশি 
ক্ষেত্রে আসছে মানুষের পাশাপাশি প্রায় ষাট হাজার গবাদি পশু নিরাপদ আশ্রয় আনা সম্ভব হয়েছে এর বাইরে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি আমফানের প্রচন্ড আঘাতে সুন্দরবনে কি ধরনের ক্ষতি হয়েছে তা এখনো জানা সম্ভব হয়নি তবে বন্য পশু গাছপালা ও বন বিভাগের স্থাপনার বিভিন্ন ক্ষতি হয়েছে বলে আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছি ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকার বৈদ্যুতিক লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বৈদ্যুতিক খুঁটি এবং গাছপালা উপড়ে পড়ার কারণে উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তবে খুলনার কোন জায়গা থেকে প্রাণহানির কোনো খবর আমরা পাইনি মিশু আতিয়ার আপনাকে ধন্যবাদ প্রয়োজনে আমরা আবারও ফিরবো আপনার কাছে কিছুটা দুর্বল গতিতেই আঘাত হানার পর আজ রাতের মধ্যেই পুরো ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশ অতিক্রমের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা এর আগে মঙ্গলবার সন্ধে নাগাদ বাংলাদেশের সাতক্ষীরা ও খুলনায় উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় আমপান দেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে দশ থেকে পনেরো ফুট পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে পায়রা মংলা সাতক্ষীরা খুলনা বাগেরহাট ভোলা বরিশাল সহ আশপাশের দ্বীপ ও চরগুলোতে চলছে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত আর কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে নয় নম্বর মহাবিপদ সংকেত গুড়িগুড়ি বৃষ্টি ছাড়া ঘূর্ণিঝড় আমপানের তেমন কোন প্রভাব পড়েনি রাজধানীতে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে আমপান দুইশো বিশ কিলোমিটার ঝড় গতিতে এগিয়ে এলেও বাংলাদেশে আঘাতের সময় গতি ছিল একশো চল্লিশ থেকে একশো ষাট কিলোমিটার তবে এটি গতিপথ পরিবর্তন করায় খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বাংলাদেশের এটা সাইক্লোন তো একটা বিশাল একটা এরিয়া নিয়ে ঘুরছে তার একটা অংশ প্রথম অগ্রভাগ বাংলাদেশের সাগর দ্বীপ হয়ে বাংলাদেশের পূর্ব দিকে পূর্ব দিক থেকে সাতক্ষীরে এবং সুন্দরবনের কিছু অংশ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দিকে চলে গেছে প্রথম পাটটা এবং সেন্টারটা এখন বর্তমানে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করছে সাইক্লোন কেন্দ্রটা এবং সাইক্লোনের বাদকি অংশটা যে পিছন ভাগটা অগ্রসেটা এটা পরবর্তীতে আমাদের খুলনা এবং সাতক্ষীরা অঞ্চল হয়ে ঘূর্ণিঝড়টি প্রথম দিকে উত্তর পূর্ব দিক দিয়ে এগোতে থাকলেও গতি পরিবর্তন করে আগাতে থাকে উত্তর মুখে বরাবরের মতো আবারও বাংলাদেশকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়েছে সুন্দরবন বাতাসের গতিবেগ সবচেয়ে ছিল মংলা মংলা এবং আমাদের হাতিয়ার সন্দীপ হয়েছে সেখানে বাতাসের গতিবেগ আমরা রেকর্ড করেছি একশো আশি থেকে একশো বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার আমাদের সুন্দরবন অনেকভাবে আমাদের অনেক অনেকাংশে রক্ষা করেছে কারণ সাইক্লোনটা যখন সুন্দরবনের উপকূলের কর্নার থেকে যে পশ্চিমবঙ্গ এবং যে সাগর দ্বীপের পাশ থেকে চলে যাচ্ছে পূর্ব সাগর দ্বীপের পূর্ব পাশ থেকে যখন যাচ্ছে তখন সুন্দরবনের কিছুটা আমাদের যে বাতাসের গতিবেগটা কমে গেছে যে কমার ফলে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুল অংশে কমে গেছে উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানার পর ধীরে ধীরে সুপার সাইক্লোন আমপান দুর্বল হতে শুরু করে বলেও জানায় আবহাওয়া অধিদপ্তর মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে ঘূর্ণিঝড় আমপানের আঘাতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে তিনজন নিহতের খবর দিয়েছে দেশটির সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভি আহত হয়েছে আরও অনেকেই কলকাতা উত্তর চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুরে বেশ কিছু ঘরবাড়ি লন্ডভণ্ড হয়ে গেছে গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি উপরে রাস্তায় পড়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বিভিন্ন এলাকায় বুধবার সন্ধ্যার পরপরই ঘূর্ণিঝড় আমপান ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার গতিতে কলকাতা ও আশপাশ এলাকায় আঘাত হানে প্রবল বৃষ্টিপাতে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় পানিবদ্ধ হয়ে গেছে তবে স্থলভাগে প্রবেশের পর কিছুটা দুর্বল হয়ে আমপান কলকাতায় আঘাত হানায় ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা কম হয়েছে আমপানের কারণে হুগলি নদীর পানি বেড়ে আশপাশ এলাকা প্লাবিত হয়েছে এর আগে বুধবার বিকেলে একশো কিলোমিটার গতিতে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এলাকায় আঘাত হানে আমপান এর প্রভাবে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হয় তার আগে আমপানের অগ্রবর্তী অংশ সাগর দ্বীপ ও আশপাশ এলাকায় আঘাত হানে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি উড়িষ্যার উপকূল এলাকায়ও আমপানের আঘাতে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় এলাকা থেকে পাঁচ লাখ এবং উড়িষ্যার উপকূলীয় অঞ্চল থেকে এক লাখ লোককে আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় আমপান মোকাবেলায় সর্বাত্মক প্রস্তুতি সরকার নিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন মানুষের যান মাল রক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এ কথা জানান শেখ হাসিনা বলেন করোনা ভাইরাস দুর্যোগের মধ্যে আরেক দুর্যোগ আমপান ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়ার পরপরই উপকূলীয় এলাকার মানুষকে সচেতনতার পাশাপাশি আশ্রয় কেন্দ্রে নিতে কাজ করছে সরকার মূল কমিটি থেকে শুরু করে এলাকা ভিত্তিক সব কমিটি যথেষ্ট সচেতন পর্যাপ্ত মাল্টিপারপাস সাইক্লোন সেন্টার তৈরি আছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় আরও কি কি করণীয় রয়েছে সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন সরকার প্রধান 
मृत्यु हल ये मोट मृत संख्या दाड़ो तीन सौ छियाशी नतून आक्रांत एक हजार छश सतर जन एन मोट आक्रांत छब्बीस हजार सातश आठ जन स्वास्थ्य अधिद्तर नियमित बुलेटिने सब तथ्य जान अतरिक्त महापरिचालक नसीमा सुलताना দেশে বেড়েই চলছে কোভিড নাইনটিন আক্রান্তের সংখ্যা নতুন করে দশ হাজার দুশো সাতটি নমুনা পরীক্ষা করে রেকর্ড সংখ্যক করোনা শনাক্ত হয়েছে এক হাজার ছয়শো সতেরো জনের এখন পর্যন্ত মোট দুই লাখ তিন হাজার আটশো বাহান্নটি নমুনা পরীক্ষা করে শনাক্ত হল ছাব্বিশ হাজার সাতশো আটত্রিশ জনের আর দেশে নতুন মৃত্যু ষোলো জন সহ মোট মৃত্যু হয়েছে তিনশো ছিয়াশি জনের হসপিটালে মারা গেছেন বারো জন এবং বাসায় মারা গেছেন চার জন বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে শূন্য থেকে দশ বছরের মধ্যে একজন একুশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে একজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে একজন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একজন একান্ন থেকে ষাট বছরের মধ্যে পাঁচজন একষট্টি থেকে সত্তর বছরের মধ্যে চারজন একাশি থেকে আশি বছরের মধ্যে দুইজন এবং একাশি থেকে নব্বই বছরের মধ্যে একজন ষোলো জনের মধ্যে ১৩ জন পুরুষ তিন জন নারী গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দুইশো চোদ্দ জন এবং এ পর্যন্ত পাঁচ হাজার দুইশো সাত জন এদিকে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান বলেন আগামী পনেরো দিন করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতি আরও অবনতির আশঙ্কা রয়েছে আমরা কালকে লক্ষ্য করেছি যে আমাদের বাড়ছে আজকে আবার মানে শুনছি যে পিক হয়তো মেবি আরও পনেরো দিন পর্যন্ত হয়তো বাড়তে থাকতে পারে পিকে ওঠা হতে পারে তো আবার মনে হয় ঈদের পরপরই আমরা আশাবাদী যে পিকের কাছাকাছি হয়তো আছি আর কিছু বেড়ে হয়তো নামতে পারে এটা আমাদের প্রত্যাশা করোনার বিস্তার ঠেকাতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা। চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এক মুক্তিযোদ্ধা সহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে আর নরসিংদের মাধব দিতে করোনার স্বামীর পর এবার মারা গেলেন স্ত্রীও এদিকে করোনার উপসর্গ নিয়ে সিরাজগঞ্জ খুলনা সিলেট ও ভৈরবে চারজন মারা গেছেন নরসিংদের মাধব দিতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে সামিউন বেগমের মঙ্গলবার মধ্যরাতে তিনি মারা যান একদিন আগে করোনায় মারা যান তার স্বামী শরীফ মোক্তার সিলেটে করোনার উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এদিকে সিলেটে বিশ্বনাথ থানার সাত পুলিশ কেন্দ্রীয় কারাগারে দুই কারারক্ষী সহ করোনা শনাক্ত হয়েছে আটাশ জনের রাঙ্গামাটিতে একজন বেসরকারি ডাক্তার সহ করোনা শনাক্ত হয়েছে আরও সতেরো জনের চট্টগ্রামে সাংবাদিক সহ আরও একশো বত্রিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে নড়াইলে মা ও তার শিশু সহ আক্রান্ত আরও তিনজন লোহাগাড়া উপজেলায় দুজন এবং সদর উপজেলায় একজন রাজশাহীর পুঠিয়া ও তানুর উপজেলায় দুজন করোনা শনাক্ত হয়েছে ধামরাইতে এক চিকিৎসক সহ সাতজনের করোনা পজিটিভ ময়মনসিংহে শনাক্ত হয়েছে আরও আটজন বগুড়ায় এক কৃষক এনজিও কর্মী সহ আরও সাতজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন দিনাজপুরে আরও পাঁচজন সহ এ পর্যন্ত আক্রান্ত আটানব্বই জন এদিকে রংপুরে নতুন করে আঠাশ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রতি মাসে দশ মিলিয়ন করোনা শনাক্ত করার কিট উৎপাদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে পঞ্চাশ কোটি টাকা সহায়তা চেয়েছেন গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ড জাফরুল্লাহ চৌধুরী বুধবার সকালে গণস্বাস্থ্যের কিট নিয়ে আলোচনার সভায় তিনি এই অনুরোধ করেন ড জাফরুল্লাহ আরও জানান বঙ্গবন্ধু হাসপাতাল থেকে কিটের ফলাফল ঈদের আগেই পেলে গণস্বাস্থ্যের এই সহজ সুলভ কিট দিয়ে হাজার হাজার পরীক্ষা করা সম্ভব করোনা শনাক্তে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি পদ্ধতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে জড়িত অনেকেই আলোচনায় বিজ্ঞানী ডক্টর বিজন কুমার শীল জানান অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি একসাথে করা গেলে যে কোনো ভাইরাসকে শতভাগ শনাক্ত করা যায় তার এই বক্তব্যের মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানান অনলাইনে যুক্ত হওয়া আলোচকরা ছোট করা বড় করা নয় 
government is doing an excellent job. A given resource, Jibon Air Journey, Shop Kitu, Jutashan, the good job. Judy Stanna or Kurbana. For a Shangbadi, the prisoner job, a bit, Doctor Jafrulo Choduri Bolin, Corona Shonate, PCR Porica Japare, Antizen O Antibodio, Taikote Pare, Manoni Podarmonte, Applicano Amake Ponchas Kutaka de Tavarbena, Gornas has taken Drohe. Eight to date a Bapoka Kora Juno, Amadeka Ponchas Kutaka Harden. A Kumata Banki Bulletin, Kur Amla Tantegota Bade, Jate Amra, Putin, Mashe. 10 million test to air korte pari BSMM yur porikkhar falafal hate pele amerikar center for disease control cdc ke ganoshastrer kit pathano hobe boleo janan tini bijoner shunam ta onno desh niye jabe bangladesh pundawan bangladeshian dhaka amra tamte বিশ্বের দেশে দেশে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা 326000 ছাড়িয়েছে আক্রান্ত অর্ধকোটিরও বেশি এদিকে করোনা আক্রান্তের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষে থাকার বিষয়টিকে সম্মানজনক বলে নয়া সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনা মৃতের তালিকায় এখনো শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে বুধবার কয়েক ঘন্টায় মারা গেছেন 314 জন এই আক্রান্ত 15 লাখ 76 হাজারের বেশি তুলনামূলক কমে এসেছে নতুন করে আক্রান্তের হার অবশ্য করোনা আক্রান্তের তালিকায় শীর্ষে থাকাকে গৌরবের প্রতীক বলেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার দাবি এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া অনেক ভালো এদিকে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যায় হুট করে নাজুক দিকে মোড় নেয়া ব্রাজিলের উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দেয়ারও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি দেশেতে বুধবার কয়েক ঘন্টায় মারা গেছে 138 জন तो जुकतो राजे पौंत्रिश हजार तीन सौ एक चौलीश इटाली ते बहुत त्रिश हजार एक सौ उन्नो शतुर स्पेने शाता हजार सात सौ आठ तुर एवं फ्रांस से आठ हजार बाईस जॉन मारा गया था भारते आरो एक सौ चौबीस जॉन मारा जावा है शिखाने कोरोना एमरिते शंखा तीन हजार चार सौ छब्बीस जॉन दारी है आक्रांतो एक चौकोष कथार फूल छुरी और गाला बाजी छाड़ा देश और जाति के बीएनपी की दिते पड़े थे प्रश्न को रचन अवामी लीगर शाहरुख़ शंपादोग उबायदुल कादर शौकाले शॉर्टकारी बाज भवों ने प्रेस ब्रीफिंग है उबायदुल कादर इस अब मंत्रबो करें जनगण जानते चाहे कथा मला चातुरी और प्रेस ब्रीफिंग छाड़ा देशो जाति के बीएनपी की दीते पे रहे थे। मिर्ज़ा फोकरुल शाये खोने खोने विदेशीर को था बोलें, उन्हें एक देशे विरुद्धी राजनीति दलगुलु कोरोना तो अभील गठन करे जनों को नेर पासे धारी है थे। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও বিএনপি নেতারা সাধ্যমতো অসহায় মানুষকে খাদ্য সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভী সকালে রাজধানী মিরপুর 6 নম্বরে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের সময় তিনি এই কথা জানান তিনি বলেন মামলা হামলা মাথায় নিয়েও বিএনপি সাধারণ মানুষের পাশে আছে অথচ সরকার ত্রাণ বিতরণের নামে নিজেদের লোক দিয়ে লুটপাট করাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর আড়াই হাজারের টাকার সহায়তার নামে আওয়ামী লীগ গরীব মানুষের পেটে লাথি মারছে বলে অভিযোগ করেন রিজভী এক মোবাইল নম্বরে শত শত মানুষের টাকা সরকার দলীয়রা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তারা অভিযোগ অভিযোগ তার এই সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর উত্তর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আহসানউল্লাহ হাসান স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়াসিন আলী সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা এই যে ঝুঁকি এই ঝুঁকি নিয়েও আমাদের নেতাকর্মীরা আজকে মানুষের পাশে অবস্থান করছেন তাদেরকে ত্রাণ দিচ্ছেন बर्दास्त कर आज पवित्र लायला तुलकदर मर्जदा ओपुन्नो मौरात इरात के हजार मास अपेक्षा स्वेच्छा वाला है इराते ही महाग्रंथों आल कुरान अबुतिलनो हुए थे शाबे कादुरे शुद्धजस्तर पौरपौरी अल्लाह ताला नीचे अर्शे अजीम थे के 
প্রথম আসমানে নেমে আসেন বান্দার মনের চাওয়া ও ইবাদত কবুল করেন সবে কদরের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে কারিমে সূরা কাদের নামে একটি সূরা নাজিল করেছেন বিশ্রমজনের পর যে কোনো বিজুর রাতেই সবে কদর হতে পারে তবে ছাব্বিশ রমজানের পরের রাত কি লাইলাতুল কদর বলে মত বেশিরভাগ আলেমের সবে কদরে অসংখ্য ফেরস্তা দুনিয়াতে শান্তির বার্তা নিয়ে আগমন করে থাকেন হাদিসে বলা হয়েছে এ রাতে পরবর্তী এক বছরের জন্য মানুষের হায়াত মৌত রিজিক দৌলত মিলিয়ে ভাগ্য চূড়ান্ত হয় কদরের সুরার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নাজিল করে ইন্না আনজাল না ও ফিলাই লাতুল কদর আমি কোরআনকে নাজিল করেছি কদরের রাতে অমা আদ্রহ কামা লাইলাতুল কদর নবীকে প্রশ্ন করলেন আল্লাহ আপনি কি জানেন কদরের রাত কোনটি আবার আল্লাহ নিজেই জবাব দিচ্ছেন লাইলাতুল কদরে খয়রুম মিনাল ফেসাহার যে এই কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এবং এতে কি হয় তাও এই সুরার মধ্যে রয়েছে যে জিবরিল আমিন ফ্রেস্তা সহ নাজিল হন এবং আল্লাহর রহমত আল্লাহর বরকত আল্লাহর দয়া বিতরণ করতে থাকেন সকাল পর্যন্ত করোনা পরিবেশে বিশ্ব মুসলিমের উচিত যে কান্নাকাটি করে তওবা করে আল্লাহর কাছে এভাবে বলা যে আল্লাহ আমরা তো আপনারই নবীজির উম্মত আপনারই বন্দিগে করি করোনা দ্বারা পরীক্ষা করার শক্তি তো আমাদের নেই এ বছর বিশ্ব জুড়ে করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশবাসীকে জনসমাগম এড়ানোর পরামর্শ ও ভিন্ন পরিস্থিতির জেরে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মাকারম সহ রাজধানীর মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের উপস্থিতি কম ছিল করোনা মহামারী থেকে মহান আল্লাহ যেন হেফাজত করেন সেই প্রার্থনা মুসল্লিদের এ বছরে একমাত্র চাওয়া এটাই যে আল্লাহ তালা যেন ওই সবে কদরের উচ্ছিলা করে আমাদের এই মহামারী থেকে হেফাজত করেন সবাইকে সবে কদর একটা ইমেজ ওই ভিতরে আমেজটা নাই হ্যাঁ প্রতি বছর আসি তারপরে লোকজন ভরপুর থাকে এবার লোকজন না থাকা আর কি যে একটু খারাপ লাগে আল্লাহ কাছে চাই যে এটা যেন খুব সহসাই আল্লাহ উঠায় নেয় এবং মানুষ যেন আবার সুন্দর স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসে মসজিদ সহ বিভিন্ন জায়গায় খতম তার নামাজও শেষ হয়েছে এ রাতে গেলমান সফি मालिकानाश বিশেষকরে বাংলাদেশের বড় শ্রমবাজারগুলোতে লাখ লাখ প্রবাসী এখন বেকার আছেন অর্থ কষ্টেও অনেক দেশে খাবার সংকটেও প্রবাসী কর্মীরা এই পরিস্থিতিতে আয় নেই তাই দেশে টাকা পাঠাতে পারছেন না প্রবাসীরা ফলে সার্বিক রেমিটেন্স প্রবাহ কমছে আশঙ্কাজনক হারে চলতি বছরে প্রতি মাসেই কমছে রেমিটেন্সের পরিমাণ গেল বছরের এপ্রিলে প্রবাসীরা যেখানে পাঠিয়েছিলেন একশো তেতাল্লিশ কোটি তেতাল্লিশ লাখ ডলার এ বছর এপ্রিলে ২৪ শতাংশ কমে রেমিটেন্স এসেছে একশো আট কোটি চৌষট্টি লাখ ডলার এই যে কমার অব্যাহত ধারা মে মাসে ঈদের কারণে কিছুটা বাড়লেও সার্বিকভাবে কিন্তু আমাদের প্রবাসী আয় এবছর অন্ততপক্ষে বাইশ শতাংশ করবে বলে আশঙ্কা করছে বিশ্ব ব্যাংক আমাদের ডেফিনেটলি এটা আমাদের বাজেটে আমাদের সামগ্রিক জাতীয় বাজেট পরিকল্পনার এটার অভিঘাত দেখা দেবে এবং সেটি অর্থ কাজ করছে তারপরও অব্যাহত আছে আমরা মনে করি যে করোনা কাল কেটে গেলেই হয়তো এই আবার সুসময় আসবে যে বাংলাদেশ থেকে আউটওয়ার্ড রেমিটেন্সের ফ্লো কিন্তু অনেক এখন আমরা যেহেতু অনেকেই বিদেশি যারা কাজ করছেন চলে গেছেন আমরা এখন যারা বিদেশ থেকে ফিরে আসছে সেই রকম শ্রমিকদের যদি সেই কাজগুলোতে নিয়োগ করি রেমিটেন্সের সাথে ধস নেমেছে গোটা বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতে করোনার প্রাদুর্ভাবে আগে পরে মিলিয়ে দশটি দেশ থেকে এরই মধ্যে অন্তত এক লাখ কর্মী ফেরত এসেছে আরও এক লাখের বেশি কর্মী দেশে ফেরার আশঙ্কা করছে মন্ত্রণালয় এখাতকে টিকিয়ে রাখতে নতুন করে পরিকল্পনা নেয়ার তাগিদ সংশ্লিষ্টদের প্রবাসীকরণ মন্ত্রণালয় এবং রিক্রুটিং এজেন্সি যৌথভাবে একটা কর্ম পরিকল্পনা করা দরকার ফাইভ ইয়ার্স একটা মাইগ্রেশন প্ল্যান করা দরকার সেই মাইগ্রেশন প্ল্যানের মধ্যে কীভাবে এই কর্মীরা যারা ফিরে আসছে অথবা নতুন যে কর্মীগুলি বিদেশে যাওয়ার অপেক্ষা রয়েছে বা যারা যাওয়ার জন্য এখন আগ্রহ প্রকাশ করছে তাদেরকে এই মহামারী কেটে গেলে কীভাবে তাদেরকে আবার নতুন শ্রমবাজারে আমরা আমাদের আয়ত্ত করতে পারি সেজন্য কিন্তু প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে নতুন যে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হবে আমরা মনে করি যে মার্কেট ডিনামিক্সে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে এই করোনা উত্তর সময়ে বিশ্বব্যাপী এটা হবে সেখানে এখন যে ধরনের স্কিল হচ্ছে তার চেয়ে ভিন্ন রকম স্কিল হবে বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারিকুলাম দিয়ে আমাদের কর্মীদেরকে তৈরি করার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করছি দেশে দেশে বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরিতে দূতাবাসগুলোকে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলছেন সংশ্লিষ্টরা মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভীষণ 
দর্শক ঘূর্ণিঝড় আমপানের প্রভাবে সাতক্ষীরা ও মংলার সবশেষ খবর কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান আসাদ ও জসিম উদ্দিন ঘূর্ণিঝড় আমপানের প্রভাবে সাতক্ষীরায় এখনো পর্যন্ত প্রবল বেগে দমকা হাওয়া ও বৃষ্টি হচ্ছে এদিকে উপকূলীয় উপজেলা আশাশনি প্রতাপনগর ও শ্যামনগর উপজেলার গোলাখালী সহ কয়েকটি স্থানে ভেড়িবাদ ভেঙে নদী গর্বে বিলীন হয়ে গেছে প্লাবিত হয়েছে সহস্রাধিক বিঘা মৎস্য ঘের ও ফসল বিধ্বস্ত হয়েছে বেশ কিছু কাঁচা ঘর বাড়ি এদিকে সাতক্ষীরা জেলার উপকূলীয় অঞ্চল থেকে জেলা প্রশাসনের তথ্যমতে দুই লাখ তেরো হাজার চারশো লোককে আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে মংলা এবং তৎসংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলের উপর দিয়ে বাড়ি বৃষ্টিপাত এবং দমকা হওয়া বয়ে যাচ্ছে এই অঞ্চলের নদ নদীর পানি কিন্তু স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সন্ধ্যার আগে কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দারা বিভিন্ন সাইক্লোন সেন্টারে অবস্থান নিয়েছে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে আট হাজার মানুষ বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে জরুরি কাজ ছাড়া রাজধানীতে কারো প্রবেশ বা বের হতে আবারও কঠোর অবস্থা নিয়েছে পুলিশ রাজধানীতে ঢোকার কয়েকটি পয়েন্টে চেকপোস্ট বসিয়ে নিজেদের কঠোর অবস্থানের কথা জানায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এ সময় ঘন্টার পর ঘন্টা যানজটে বসে থাকতে হয় অনেককে ঈদ সামনে রেখে আবারও নড়ে চড়ে বসেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপরতা জোরালো করা হচ্ছে রাজধানীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার ক্ষেত্রে রাজধানীর এন্ট্রি ও এক্সিট পয়েন্টে চেকপোস্ট বসিয়ে চলছে পুলিশের কার্যক্রম একমাত্র যাদের জরুরি কাজ তাদের রাজধানীতে প্রবেশ করতে দেয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মতিঝিল যাবো টাকা কালেক্ট করার জন্য শ্রমিকের বেতন আছে আমাদের ব্যাংকের কিছু কাগজ ডকুমেন্টস আছে ওগুলি জমা দিতে হবে তাদের সিদ্ধান্ত সরকারি নির্দেশ অমান্য করলে এবার আরও কঠোর হওয়ার ডাক্তার পুলিশ তারপরে আমাদের যে খাদ্য সামগ্রীগুলো আছে সরকারি কর্মকর্তা আছে একমাত্র তারাই আসবে এছাড়া অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঢাকা ইন করবে না কেউ যানবাহন সংকটের কারণে অনেকে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছতে বাধ্য হচ্ছেন ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বাড়লেও রাজধানীতে এখনো বন্ধ রয়েছে গণপরিবহন রাজধানীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার ক্ষেত্রে আবারও কঠোর অবস্থানে পুলিশ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের সচেতন করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এমন তৎপরতা জিয়া খান বাংলা ভিশন ঢাকা করোনার কারণে খাগড়াছড়ির ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও কর্মহীনদের জন্য এক মিনিটের বাজার চালু করেছে সেনাবাহিনী এতে উপকৃত হচ্ছেন প্রান্তিক কৃষক সহ হত দরিদ্র মানুষগুলো খাগড়াছড়ির প্রতিনিধি এইচ এম প্রফুল্ল রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত বুধবার দুপুরে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে এক মিনিটের বাজার চালু করেছে সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি নির্দেশনায় ও খাগড়াছড়ি সেনা রিজিয়নের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এই বাজার চালু করা হয় খাগড়াছড়ি রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান এর উদ্বোধন করেন আসলে কোনো ত্রাণ কর্মকাণ্ড নয় এটা আত্মমানবতার সেবায় একটি মহতি উদ্যোগ সেবাধর্মী একটি কাজ যার অংশ হিসাবে একদিকে প্রান্তিক চাষিরা নিজ স্থান নেই তাদের ফসল ও উৎপাদিত শাক সবজিগুলো বিপণনের সুযোগ পাচ্ছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি সদর জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাহেদুল ইসলাম বিএম মেজর রুমন পারভেজ ও জি টু আই মেজর মোহাম্মদ সালাউদ্দিন সেনাবাহিনীর সদস্যরা এই এক মিনিটের বাজারে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে নানা ধরনের সবজি কিনে তা বিনামূল্যে তুলে দেন পাহাড়ের প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের হাতে ফলে প্রান্তিক কৃষকরা যেমন লাভবান হচ্ছেন তেমনি হতদরিদ্র মানুষগুলো এখন সেনাবাহিনী এসে আমাদের পয়সা ন্যায্য মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাচ্ছে বাহিরে মাল বেচতে পারি নাই সেনাবাহিনী জমিনের থেকে মাল আমরা তুলে দিয়েছি তারা কিনে নিছে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি আমরা পাইছি এটা আমরা খুব খুশি আর্থিক দিক দিকে যে সাহায্য করতেছে ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটা তো আমার আমার অহুগারের জন্য আপনারা দেশে সেনাবাহিনীর সেবাধর্মী এই বাজার ব্যবস্থাপনা ঈদের আগ পর্যন্ত চলবে বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক 
সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য সরবরাহ বিপণন ও বিতরণ সাময়িক বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বুধবার বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটির সভায় তিনি এই কথা জানান শিল্পমন্ত্রী বলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সিগারেট সহ সব ধরনের তামাক পণ্যের উৎপাদন সরবরাহ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রী বলেন করোনা পরিস্থিতির কারণে বিপণন সাময়িক বন্ধ করা হয়েছে যেহেতু সিগারেট করোনা রোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকেও ইতিপূর্বে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেই নির্দেশনার প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কতদিন পর্যন্ত এটা কার্যকর হবে জানতে চাইলে শিল্পমন্ত্রী বলেন সেটা পরে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পনেরো দিনেও হদিস মেলেনি কক্সবাজারের টেকনাফে অপহৃত দুই কৃষকের তাদের উদ্ধারে গত এক সপ্তাহ ধরে গহীন পাহাড়ে বিরামহীনভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে এলাকাবাসী ও পুলিশ এদিকে মুক্তিপণ না পেয়ে এরই মধ্যে একজনকে হত্যা করেছে রোহিঙ্গা ডাকাতরা এতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী আছে চরম আতঙ্কে অন্যদিকে রোহিঙ্গা ডাকাত হাকিমের সন্ধান দাতার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে পুলিশ টেকনাফ থেকে আব্দুস সালামের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত স্থানীয়দের ছাপিয়ে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত টেকনাফ যেন অপরাধের আখড়ায় পরিণত হচ্ছে প্রতিনিয়তই ঘটছে অপহরণ মুক্তিপণ আদায় মাদক পাচার গুম খুন সহ বিভিন্ন অপরাধ স্থানীয়দের অভিযোগ এসবের সাথে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা জড়িত গত উনত্রিশে এপ্রিল রাতে হোয়াইকেং ইউনিয়নের মিনাবাজার এলাকা থেকে রোহিঙ্গা ডাকাত আব্দুল হাকিমের নেতৃত্বে অপহৃত হন ছয় কৃষক ঘটনার কয়েক ঘন্টা পর খাদ্য সামগ্রী মুক্তিপণের বিনিময়ে ফিরে আসেন কৃষক আবুল হাসেম এবং তার দুই ছেলে জামাল উদ্দিন ও রিয়াজ উদ্দিন বাকি তিনজনের মুক্তিপণ হিসেবে কখনো তিন লাখ আবার কখনো বিশ লাখ টাকা দাবি করে ডাকাতরা অভিযোগ স্বজনদের ছয়জন স্থানীয় লোক দাম ছয় করার জন্য গিয়েছিল ওই পাহাড়ের মানে বাড়ি থেকে একটু দূরে আর কি তো যখন গিয়ে ওই টঙ্কি বাসায় উঠে বসলো তো বাসার সাথে সাথে কিছু টাকা ওই ওদেরকে অস্ত্র ধরে বসে দেয় ওই সালার পর সালার নেমে যায় অপহৃতদের উদ্ধারে কক্সবাজার টেকনাফ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন তারা উদ্ধার করে এবং রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য দূর যাবে আসছি অপহৃত দুই কৃষককে উদ্ধারে একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে গভীর পাহাড়ে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এদিকে রোহিঙ্গা ডাকাত হাকিমকে গ্রেফতারে সব রকম চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তার সন্ধানদাতাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া হবে বলে জানান কক্সবাজার জেলা পুলিশ সুপার যারা এখনো অপহৃত অবস্থা রয়েছে এদেরকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের পরিচয় টিম কাজ করছে আমি নিজেও এসছি আমিও কাজ করার ব্যবস্থা করছি এবং আমরা অভিযান আমরা আজ হোক কাল হোক আমরা সুবিধাজনক সময়ে আমরা পাহাড় অভিযান করব এবং যারা অপহৃত রয়েছে ওদের উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করব যারা অপহরণ যারা অপহরণ করেছে অপহরণকারীদের ধরে আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করব গত দুই সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে কক্সবাজারে আশ্রয় নেয় লাখ লাখ রোহিঙ্গা বর্তমানে কক্সবাজারের রুখিয়া ও টেকনাফের চৌত্রিশটি ক্যাম্পে নতুন পুরাতন মিলে মোট সাড়ে এগারো লাখ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে এদের মধ্যে গড়ে উঠেছে একাধিক সন্ত্রাসী বাহিনী এসব বাহিনী সাধারণ রোহিঙ্গা ও ক্যাম্পের পার্শ্বের গ্রামবাসীর জন্য আতঙ্কের কারণ বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক টেলিভিশন ক্যামেরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন টিসি এর সদস্যদের খাদ্য সামগ্রী উপহার দিয়েছে ঢাকা মহানগর পূর্ব ছাত্রদল দুপুরে টিসি এর কার্যালয়ে নেতাদের হাতে ঈদ উপলক্ষে এসব খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন পূর্ব ছাত্রদলের সভাপতি খন্দকার এনামুল হক এনাম ও সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন মানিক এছাড়া টিসি এর সদস্যদের ঈদ উপহার হিসেবে খাদ্য সামগ্রী দিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন শুরুতেই আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের বয়কটের মধ্যেই বার্ষিক বৈঠক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাস মহামারী নিয়ে তদন্তের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে করোনা মহামারীর কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এবারের জরুরি বৈঠক জরুরি বার্ষিক বৈঠকে অনলাইনে যুক্ত হন বিশ্ব নেতারা একশো চুরানব্বই সদস্যের বেশিরভাগই এতে যোগ দিলেও বয়কট করে যুক্তরাষ্ট্র 
করোনা মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নিয়ে তদন্তের জন্য স্বাধীন নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের প্রস্তাব তোলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভোটাভুটিতে সবার সমর্থনে পাশ হয় প্রস্তাবটি সেই সাথে ভাইরাসটির উদ্ভব ও মানবদেহে বিস্তারের উৎপত্তি স্থল শনাক্তে তদন্তেরও দাবি ওঠে এই সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির বিষয়টিও এই অধিবেশনে তুলে ধরেন সংস্থার প্রধান তেদ্রোস আদনম গিব্রাসুস যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সাথে করা সব ধরনের চুক্তি ও সমঝোতা বাতিল ঘোষণা করেছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের একাংশ দখল করে ইহুদি বসতি স্থাপনের নয়া পরিকল্পনার প্রতিবাদে এই ঘোষণা দেন তিনি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে এ ধরনের পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস এরই ধারাবাহিকতায় রামাল্লায় জরুরি বৈঠক থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় স্থানীয় বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সাথে চুক্তিগুলো এখন থেকে মানতে বাধ্য নয় ফিলিস্তিনের সরকার ও ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশন পিএলও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সব ধরনের সমঝোতাও এর আওতাভুক্ত থাকবে ফলে যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য ইসরায়েল দায়ী থাকবে বলেও হুঁশিয়ার করেন তিনি তবে দুই রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্য সংকট সমাধানে আলোচনার পথ খোলা থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আব্বাস মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত বিতর্কিত মধ্যপ্রাচ্য রূপরেখায় পশ্চিম তীর ও জর্ডন ভ্যালিতে ইসরায়েলের অবৈধ দখলদারিতে অনুমোদন রয়েছে এবারে ক্লেমন খেলার সংবাদ শ্রীলঙ্কার মাটিতে সিরিজ খেলার ব্যাপারে সাড়া দেওয়ার সময় এখন না করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে এসব বিষয়ে ভেবে দেখা যাবে বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নজমুল হাসান পাপন করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্রীড়াবিদদের আর্থিক সহায়তা দিতে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন দেশের বিভিন্ন ফেডারেশনের এক হাজার ক্রীড়াবিদের প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা করে দিয়েছে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় করোনায় খেলাধুলা নেই ঘরবন্দি সব ধরনের ইভেন্টের খেলোয়াড়রা মাঠে খেলা না থাকায় নেই আয় রোজগার ও অসহায় ক্রীড়াবিদদের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল প্রথম দফায় ত্রিশ ফেডারেশনের এক হাজার ক্রীড়াবিদকে দেওয়া হয়েছে দশ হাজার টাকা করে মোট এক কোটি টাকা যার অর্ধেকেরও বেশি যোগান দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তেইশ ফেডারেশনের পাঁচশো একজন ক্রীড়াবিদের জন্য পঞ্চাশ লাখ দশ হাজার টাকা ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেলের হাতে তুলে দেন বিসিবি সভাপতি ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জানান ঈদের পরে ক্রীড়াবিদদের দ্বিতীয় দফায় সহায়তা দেয়া হবে পরে বিসিবি সভাপতি জানান খালি মাঠে ক্রিকেট ফেরানোর কোনো ইচ্ছা তাদের আপাতত নেই যেখানে বিশ্বকাপ যেটা ছিল সেটাই পিছানোর কথা বলছে তো এখানে কি হবে এটা বলা অত্যন্ত কঠিন অন্যান্য মানে আমি বলছি আইসিসি ইভেন্টস গুলা কখন হবে সেটা যদি আমরা জানতে না পারি তাহলে ওই অনুযায়ী আমাদেরকে আবার আবার রিশিডিউল করতে হবে প্রত্যেকটা খেলা প্রত্যেকটা দেশের সাথে সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে ঘূর্ণিঝড় আমপানের প্রভাবে মোংলা ও সাতক্ষীরা সহ উপকূলীয় এলাকায় ঝড়ো হাওয়া দশ থেকে পনেরো ফুট জলোচ্ছ্বাস রাতেই বাংলাদেশ পুরোপুরি অতিক্রমের সম্ভাবনা ঘূর্ণিঝড় আমপান মোকাবেলায় সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে সরকার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে মানুষের যানমাল রক্ষায় জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাসের দেশে আরও ষোলো জনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত এক হাজার স্বাস্থ্য বুলেটিনের তথ্য হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রাতের পবিত্র সবে কদর আজ নাফুল নামাজ ও ইবাদত বন্দেগিতে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মুসল্লিরা এই ছিল এখনকার মতো পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশনে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ